ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ అండి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అగ్నివీర్ రిక్రూట్మెంట్ సో ఈ నోటిఫికేషన్లో డీటెయిల్స్ అన్నీ చూద్దాము ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో అన్మ్యారీడ్ ఇండియన్ మేల్ ఇంకా ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్కి రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ ఇది అండ్ సో అందుకన్నా ముందు మన ఛానల్లో ఈ ప ఇంతకు ముందు ఎన్ఐటి సిల్చార్ రిక్రూట్మెంట్ ఎన్ఐఓహెచ్ ఐసిఎంఆర్ రిక్రూట్మెంట్ ఇంకా ఎస్పిఎంసిఐలో రిక్రూట్మెంట్ ఐసిఎంఆర్ ఎన్జేఐలో రిక్రూట్మెంట్ ఇంకా సిజిపిడిటిఎంలో రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ కోచిన్ షిప్యార్డ్లో రిక్రూట్మెంట్ ఐటిబిపి పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ సో ఇక్కడ బిఎల్లో రిక్రూట్మెంట్ సో ఇవన్నీ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్స్ రీసెంట్గా వచ్చాయి వన్ టు టూ వీక్స్లో సో జాబ్ అలర్ట్ ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళేసి మీరు ఈ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ చూడొచ్చు సో ఇక్కడ ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి ఇండియన్ ఇండియన్ ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ సో ఇక్కడ ఇండియన్ ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ ఫర్ ఫర్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ రిక్రూట్మెంట్ అగ్నివీర్ రిక్రూట్మెంట్ సో ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి జాబ్ అప్డేట్స్ ఇన్ తెలుగు లేటెస్ట్ జాబ్ అప్డేట్స్ ఇన్ తెలుగు న్యూ జాబ్ వేకెన్సీకి సంబంధించింది సో ఇక్కడ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెంత్ జూలై నుంచి సెవెంటీన్త్ ఆగస్టు వరకు ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి థర్టీన్త్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రోజు ఉంటుంది సో ఇది అగ్నివీర్ ఇన్టేక్ ఆఫ్ జీరో వన్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఇది అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ సో అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్లో ఇక్కడ లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా సెవెంటీన్త్ ఆగస్ట్ అండి స్టార్టింగ్ డేట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెంత్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి సెవెంటీన్త్ ఆగస్ట్ సో అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అట్లా అక్కడ నుంచి మీరు వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా వచ్చేసి మీకు ఖచ్చితంగా ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ లోపు ఉండాలి సో అపరేజ్ క్రైటీరియా వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ లోపు ఉండాలి సో ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ త్రీ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ డిసెంబర్ టూ థౌసండ్ సిక్స్ వరకు ఈ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈ జోన్లో ఉంటే మీరు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉంది అండ్ అప్లై చేసుకోవడానికి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ హెచ్టిపిఎస్ అగ్ని పాత్ విఏవైయు డాట్ సి డాక్ డాట్ ఇన్కి వెళ్ళేసి అప్లై చేసుకోవచ్చు అప్లికేషన్స్ ఎవరైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉందో అండ్ ఇక్కడ ఏజ్ క్రైటీరియా వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ లోపు ఉండాలి అక్కడ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి క్యాండిడేట్ షుడ్ హ్యావ్ పాస్డ్ టెన్ ప్లస్ టూ విత్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ ఇంగ్లీష్ హ్యాస్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ సో ఇంటర్మీడియట్ ఎవరైతే పాస్ అయ్యారో వాళ్ళకి ఇంకా పాస్ట్ త్రీ ఇయర్ డిప్లొమా కోర్స్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఇంకా డిప్లొమా ఎవరైతే చేస్తున్నారో వారికి కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉంది అండ్ టూ ఇయర్స్ ఒకేషనల్ కోర్స్ విత్ నాన్ ఒకేషనల్ సబ్జెక్ట్స్ హ్యాస్ ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ ఫ్రమ్ ఎడ్యుకేషన్ బోర్డ్స్ రికగ్నైజ్డ్ బై సెంట్రల్ ఆఫ్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ విత్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎవరైతే టూ ఇయర్స్ ఒకేషనల్ కోర్స్ చేస్తారో ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ కోర్స్ కూడా ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉంది సో టెన్ ప్లస్ టూ ఎంపీసీ క్యాండిడేట్స్కి ఇంకా డిప్లొమా ఇన్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వారికి ఇంకా టూ ఇయర్స్ ఒకేషనల్ కోర్స్ చేసిన వారికి మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్లో వారికి కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉంది అండ్ ఇంకా ఇది సైన్స్ సబ్జెక్ట్కి సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ వారికి అండ్ అదర్ దెన్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ వారికి వచ్చేసి పాస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ పాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఒకేషనల్ కోర్స్ సో ఇక్కడ టెన్ ప్లస్ టూ ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యారో వారికి అర్హత ఉంది అండ్ పాస్ట్ టూ ఇయర్ ఒకేషనల్ కోర్స్ ఫ్రమ్ ఎడ్యుకేషనల్ బోర్డ్ రికగ్నైజ్ బై సెంటర్ ఆర్ స్టేట్ సో ఇది ఎవరైతే సైన్స్ స్ట్రీమ్ కాదో వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉంది ఇక్కడ మెడికల్ ఇది ఎందుకంటే ఇండియన్ ఆర్మీ కాబట్టి సో ఇండియన్ నేవీ కాబట్టి ఫిట్నెస్ మెడికల్ స్టాండర్డ్స్ కూడా మీకు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాలో మీరు ఫుల్ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మేల్ క్యాండిడేట్ అయితే వన్ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ అయితే వన్ ఫిఫ్టీ టూ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి మినిమమ్ ఇక్కడ ఫర్ ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ మినిమమ్ యాక్సెప్టబుల్ వెయిట్ సారీ హైట్ ఈజ్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ఒకవేళ నార్త్ ఈస్ట్కి చెందిన వారు అయితే వన్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ వరకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది సో ఫర్ మేల్ క్యాండిడేట్స్ అయితే వన్ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ సో for male and female candidate chest wall should be uh, proportionated with minimum range of expansion to 5 cm so ikkada physical standards kuda meer meet aithane ee particular post ki arhulu and ikkada uh, eligibility criteria entha mundu chusinatiga diploma ledha intermediate untundi and ikkada
టోటల్ యావరేజ్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి ఫైవ్ పాయింట్ జీరో ల్యాక్ పర్ యానం ఉంటుంది సో ఫోర్త్ ఇయర్ వచ్చేసరికి మీరు అప్రాక్సిమేట్గా టెన్ ల్యాక్స్ పర్ యానం మీ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది సో ఫోర్ ఇయర్స్ మాత్రమే ఈ రిక్రూట్మెంట్ అండ్ సో ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఇది ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ వన్లో ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది అండ్ దాంట్లో సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి టోటల్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ సిక్స్టీ మినిట్స్ ఉంటుంది సిక్స్టీ మినిట్స్లో ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ ఇంకా ఇంగ్లీష్ యాజ్ పర్ టెన్ ప్లస్ టూ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ప్రకారం ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది సో టెన్ ప్లస్ టూ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ప్రకారం సిక్స్టీ మా సిక్స్టీ మినిట్స్ ఉంటుంది ఫిజిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇంకా ఇంగ్లీష్ అండ్ ఎవరికైతే అదర్ దెన్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో వారికి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటుంది ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది యాజ్ పర్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ రీజనింగ్ ఇంకా జనరల్ అవేర్నెస్ ఉంటుంది అండ్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ అదర్స్ అదర్ దెన్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ వారికి మాత్రం ఎయిటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటుంది దాంట్లో ఫిజిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇంగ్లీష్ ఇంకా రీజనింగ్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఉంటుంది సో ఇది ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ సైన్స్ స్ట్రీమ్ వారికి సైన్స్ ఉంటుంది అదర్ దెన్ సైన్స్ స్ట్రీమ్ వారికి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటుంది సైన్స్ ఇంకా వేరే సబ్జెక్ట్స్ ఉన్న వారికి ఎయిటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటుంది సో ఇది ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఎవ్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్కి వన్ మార్క్ ఉంటుంది అండ్ ఎవరైతే రాంగ్ ఆన్సర్కి పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్స్ డిడెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎవరైతే మార్క్స్ స్కోర్ ఇండ సో మార్క్స్ కోడ్ అండర్ ద ఫేజ్ వన్ టెస్టింగ్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామినేషన్ విల్ బి నార్మలైజ్డ్ అండ్ ఎవరైతే ఫేజ్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ క్వాలిఫై అవుతారో నార్మలైజ్డ్ మార్క్స్ ద్వారా ఫేజ్ టూ ఎగ్జామినేషన్కి మీరు అర్హులు ఫేజ్ టూ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి సో ఇక్కడ ఫేజ్ టూ ఎగ్జామినేషన్ ఇక్కడ చెప్పినట్టుగా ఎవరైతే ఫేజ్ వన్ ఎగ్జామినేషన్లో కట్ ఆఫ్ క్లియర్ అయ్యి ఫేజ్ టూ ఎగ్జామినేషన్లో అటెండ్ అవుతారో వారికి ఈ So, candidates have to report in stipulated date and time for phase 2 examination designated by uh, the authority. So, here we have to take a look at the phase 2 examination in the shortlist China war. And uh, there are additional skill tests. So, uh, additional skill tests are just see. Uh, so, candidate with any additional skill qualification achievements in field including uh, information technology motor uh, vehicle driving maintenance hospitality logistics accounting so ee particular ga uh, phase 1 examination qualify aina varaki phase 2 examination untundi phase 2 examination ayin tarata skill test untundi tarata uh, verification of eligibility untundi so idi pattern of examination tarata physical fitness test kuda untundi physical fitness test vachesi male candidates ki 1.6 kilometers uh, uh, within 7 minutes lo complete cheyali female candidates aithe uh, 8 minutes lo complete cheyali తర్వాత ఇంకా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్లో ఇది ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ వన్ రన్నింగ్ టెస్ట్ తర్వాత పుషప్స్ సిటప్స్ స్క్వాడ్స్ మెయిల్ క్యాండిడేట్స్కి ఉంటాయి సో ఇది టైం ఫ్రేమ్ అండి వన్ మినిట్లో మీరు టెన్ పుషప్స్ చేయాలి వన్ మినిట్లో టెన్ సిటప్స్ చేయాలి వన్ మినిట్లో ట్వంటీ స్క్వాడ్స్ చేయాలి ఇది మెయిల్ క్యాండిడేట్స్కి అండ్ ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్కి అయితే వన్ మినిట్ థర్టీ సెకండ్స్లో టెన్ పుషప్స్ చేయాలి వన్ మినిట్లో ఫిఫ్టీన్ స్క్వాడ్స్ చేయాలి సో ఇది ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ ఫేస్ టు టెస్ట్ అండ్ తర్వాత అడాప్టబిలిటీ టెస్ట్ ఉంటుంది సో ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ అయ్యాక అడాప్టబిలిటీ టెస్ట్ ఉంటుంది అంటే జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్స్లో మీరు అడాప్టివిటీ టెస్ట్ ఉంటుంది సో డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ నాప్స్ తర్వాత ఫేజ్ త్రీ ఉంటుంది ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీలో మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది సో మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎవరైతే పాస్ అవుతారో అంటే క్వాలిఫై అవుతారో వారికి మాత్రం ఈ పర్టిక్యులర్ డొమైన్లో మీకు రిక్రూట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది యాజ్ ఇండియన్ అగ్నివీర్గా సో ఇది ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ సో ఇది చాలా మీకు మీరు ఫిజికల్గా ఫిట్ ఉంటేనే అప్లై చేయండి అప్లై చేసుకోవడానికి లింక్ వచ్చేసి సో ఇక్కడ అఫీషియల్ లింక్ వెళ్ళేసి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏజిఎన్ఐ పిఐటిహెచ్ విఏవైయు డాట్ సి డాక్ డాట్ ఇన్ ఇక్కడ మీరు డ్యూరింగ్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ మీరు ఈ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ సబ్మిట్ చేయాలి క్లాస్ టెన్త్ పాస్ సర్టిఫికేట్ ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఒకవేళ మీకు ఉంటే అండ్ లేదా మీకు డిప్లొమా చేసి ఉంటే డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ అండ్ లేకపోతే టూ ఇయర్స్ వొకేషనల్ కోర్స్ చేసి ఉంటే వొకేషనల్ కోర్స్ సర్టిఫికేట్ పాస్ అయిన సర్టిఫికేట్ ఇంకా పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో ఇంకా సో ఇక్కడ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో రీసెంట్ది ఉండాలి టెన్ కేబీ నుంచి ఫిఫ్టీ కేబీ వరక
ఈ పోస్ట్కి అప్లై చేయడానికి పేరెంట్స్ సిగ్నేచర్ కూడా అవసరం సో ఇవన్నీ రిక్వెస్ట్ థింగ్స్ మీరు ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసే ముందు ఇవన్నీ దగ్గర పెట్టుకోండి టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేట్ ఒకవేళ డిప్లొమా చేసినట్టే డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ పాస్పోర్ట్ ఫోటో స్కాన్ ఫోటో ఇంకా తమ్ ఇంప్రెషన్ క్యాండిడేట్ సిగ్నేచర్ ఇంకా పేరెంట్ సిగ్నేచర్ ఇంకా ఇవన్నీ మీరు దగ్గర పెట్టుకోండి ఎగ్జామినేషన్ ఫీ క్రైటీరియా వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టు బి పెయిడ్ బై ద క్యాండిడేట్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ క్రైటీరియా వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండ్ ఎన్షూర్ దట్ మీకు ఖచ్చితంగా కావాల్సింది అంటే ఏంటంటే ఈమెయిల్ ఐడి ఖచ్చితంగా ఉండాలి మొబైల్ నెంబర్ కూడా ఉండాలి అండ్ క్యాండిడేట్ షుడ్ ఎంటర్ ఆధార్ నెంబర్ ఇన్ వన్ అప్లికేషన్ సో ఆధార్ నెంబర్ కూడా ఉండాలి అండ్ క్యాండిడేట్ షుడ్ క్యారీ హెయిర్ ఆధార్ కార్డ్ యాజ్ అ ప్రూఫ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ సో మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆధార్ కార్డ్ తీసుకొని వెళ్ళాలి సో ఇది జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండి అండ్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఏదైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే అఫీషియల్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ సో ఇక్కడ ఫర్ ఎనీ క్వైరీస్ విజిట్ అఫీషియల్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ సో ఇక్కడ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఈ ఈమెయిల్కి ఈమెయిల్ చేయొచ్చు లేదా ఈ ఫోన్ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ కావచ్చు సో ఏ డౌట్స్ అయినా మీకు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అఫీషియల్ టీమ్ వారు క్లియర్ చేస్తారు సో ఇది నోటిఫికేషన్ అండి ఇండియన్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో అగ్నివీర్ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి సెవెంటీన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి థర్టీన్త్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రోజు ఉంటుంది అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ఒకవేళ మీరు నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే దయచేసి జాబ్ అలర్ట్ ప్లేలిస్ట్ చూడండి దాంట్లో డిఫరెంట్ జాబ్ అప్డేట్స్ ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ వ